வழங்குகிறோம் அபிராமி சோனா மசூரி பச்சரிசி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பழைய அரிசி ட்ரைகோமெட்ரி டெக்னாலஜி மூலம் தூய்மையாக்கப்படுவதால் இதன் சுவை மனதில் நிற்கும் என்றென்றும் அபிராமி அரிசி ஃப்ரம் தி ரைஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நாட்டினுடைய இயல்பை புரியாமல் பாரதிய ஜனதா கட்சி விளையாடி கொண்டிருக்கு பெரியாரையும் கூட இந்துக்களின் எதிரி என்று தான் முன்னிறுத்தி அவர்கள் பரப்புரை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வரலாறே தெரிவதில்லை இந்து மக்களாக இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களினுடைய கல்விக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக அவருடைய முன்னேற்றத்திற்காக போராடிய தலைவர் தானே பெரியார் எனவே மக்களின் எதிரி கிடையாது தத்துவத்தின் எதிரி பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதனை வந்து சாதிய படிநிலைகள் வைத்து அளக்கிறது என்று சொன்னால் அதை பெரியார் உள்ளிட்ட அனைவருமே எதிர்க்கத்தான் வேண்டும் சட்டமாக்கிய கலைஞருக்கோ அண்ணாவுக்கோ உண்டா திமுக தலைவர்களுக்கு உண்டா நம்பிக்கை கிடையாது ஏன் சட்டமாக்கினார்கள் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்கள் திராவிட இயக்கம் எனவே இந்துக்களுக்கு எதிரே என்று சொன்னால் அந்த இந்துவினுடைய உரிமைக்காக ஏன் போராட வேண்டும் இவர்கள் எச் ராஜா வைரமுத்துவை பேசியதை விடவும் ஒரு வசைமொழி உண்டா அதை விடவும் ஒரு கேவலமான சொற்கள் உண்டா இழிவான சொற்கள் உண்டா அவ்வளவு இழிவான சொற்கள் பொது மேடை திருக்குறளை தருண் விஜய் கையில் எடுக்கிறார் என்றால் அதற்கு பின்னால் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் இருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறு பிள்ளைக்கு கூட தெரியும் இந்த இடத்தில் ரஜினி வந்தால் நல்லது ரஜினியினுடைய ஆன்மீக அரசியல் வரவேற்கத்தக்கதுன்னு சொன்னால் விடுதலை சிறுத்தையினுடைய பார்வை பிழையானது அண்மையில் பாஜக மேடைகளில் பெரியார் பெரியார் தொடங்கி பேரறிஞர் அண்ணா திராவிட இயக்க தலைவர்கள் ஏன் இப்போ திரு உங்கள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனை கூட தாக்கி பேசின ஹெச் ராஜா இப்போது ஆண்டாளை பற்றி தவறான கருத்தை பேசினதா வைரமுத்துவ கடுமையான வார்த்தைகளால் அநாகரிகமான வார்த்தைகளால் விமர்சிக்கிறார் அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன இந்து மத இளைஞர்கள் வைரமுத்துவுக்கு எதிராக தெருவில் இறங்கி போராடணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு காலையில் கூட மயிலாப்பூரில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது இந்த மாதிரியான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் வைக்கிற விமர்சனத்தை எப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய இயல்பை புரியாமல் பாரதிய ஜனதா கட்சி விளையாடி கொண்டிருக்கிறது அந்த விளையாட்டு எல்லாம் அவர்களுக்கு விபரீதமாக முடிந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு சமூக நீதி பாரம்பரியம் இருக்கிறது இது ஒரு பகுத்தறிவு சார்ந்த மண்ணாக இருக்கிறது பெரியார் அந்த அளவுக்கு இந்த மண்ணை பக்குவப்படுத்திவிட்டு போயிருக்கிறார் இங்கே மதத்தின் அடிப்படையிலோ எதன் அடிப்படையிலும் வெறியை கிளப்பி ஒரு அரசியலை செய்ய முடியாது அதற்கு இங்கே இடமில்லை இந்துக்களின் எதிரி என்று எங்கள் தலைவர் உள்ளிட்ட பல பேரையும் முன்னிறுத்தி அதன் மூலம் ஒரு அரசியல் அறுவடையை செய்து விடலாம் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி முயல்கிறது பெரியாரையும் கூட இந்துக்களின் எதிரி என்று தான் முன்னிறுத்தி அவர்கள் பரப்புரை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வரலாறே தெரிவதில்லை இந்துக்களின் எதிரி அல்ல பெரியார் இந்துத்துவ கோட்பாட்டுக்கு எதிரி பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்கிற மனிதனை பிறப்பின் அடிப்படையில் பிரித்து பார்க்கிற வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு எதிரி எனவே அந்த தர்மம் வேண்டும் என்று ஒருவர் சொல்வதாக இருந்தால் பெரியார் எதிர்ப்பார் பெரியாரை பின்பற்றுகிற அத்தனை பேரும் எதிர்ப்போம் அதுதான் இங்கே பார்க்க வேண்டும் அது இந்து சமூகத்துக்கு எதிரான எதிர்ப்பு அல்ல அப்படி என்றால் பெரியார் குண்டக்குடி அடிகளார் உள்ளிட்ட இந்து மடாதிபதிகளுடன் மிகப்பெரிய இறுக்கமான நெருக்கமான நட்பை கொண்டிருந்தார் உறவை கொண்டிருந்தார் பெரியாருடைய மேடையில் குண்டக்குடி அடிகளார் ஏறியிருக்கிறார் குண்டக்குடி அடிகளாரை பார்க்க பெரியார் போயிருக்கிறார் எப்படி இந்த உறவு மலர்ந்தது பெரியார் இந்துக்களின் எதிரி என்றால் அந்த இந்துக்களின் எதிரியான பெரியாரோடு குண்டக்குடி அடிகளாருக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்னா அது அதல்ல இந்து மக்களாக இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களினுடைய கல்விக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக அவருடைய முன்னேற்றத்திற்காக போராடிய தலைவர் தானே பெரியார் எனவே மக்களின் எதிரி கிடையாது தத்துவத்தின் எதிரி ஒரு தத்துவம் பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதனை பிரிக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதனை வந்து சாதிய படிநிலைகள் வைத்து அளக்கிறது என்று சொன்னால் அதை பெரியார் உள்ளிட்ட அனைவருமே எதிர்க்கத்தான் வேண்டும் எனவே அந்த எதிர்ப்பின் வழி நின்றுதான் தமிழ்நாடு அந்த தத்துவத்தை எதிர்க்கிறது அந்த கோட்பாட்டை எதிர்க்கிறது அந்த மக்களை எதிர்க்கவில்லை ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் அந்த தத்துவ ரீதியாக கோட்பாடு ரீதியாக வைக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல துணிவில்லாமல் அல்லது பதில் இல்லாமல் அதை மக்கள் மத்தியில் திருப்பி விடுகிறார்கள் ஓ வைரமுத்து பேசிவிட்டார் இந்துக்களுக்கு எதிராக பேசிவிட்டார் திருமாவளவன் பேசிவிட்டார் இந்து கோயில்களை இடிக்க வேண்டும் என்று பேசிவிட்டார் என்றெல்லாம் திரித்து சொல்கிறார்கள் இந்து கோயில்களை இடிக்க வேண்டும் என்று பேசவில்லை அதற்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்து மக்களினுடைய நம்பிக்கைக்காக போராடுகிறோம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று போராடுகிறோம் ஏன் போராடுகிறோம் அந்த நம்பிக்கை போராடக்கூடிய ஆசிரியர் வீரமணிக்கு உண்டா எங்களுடைய தலைவர் திருமாவளவனர்களுக்கு உண்டா சட்டமாக்கிய கலைஞருக்கோ அண்ணாவுக்கோ உண்டா திமுக தலைவர்களுக்கு உண்டா நம்பிக்கை கிடையாது ஏன் சட்டமாக்கினார்கள் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்கள் நம்பிக்கை உள்ளவனின் அந்த உரிமைக
கடவுளை துதிபாடி கடவுளை பூஜை செய்து வணங்குவதற்கு பூஜை செய்வதற்கு மந்திரம் ஓதுவதற்கு எனக்கும் உரிமை வேண்டும் என்று ஒரு இந்து நினைக்கிறார் அதற்காக பயிற்சி முடித்து விட்டு வருகிறார் அதற்காக ஆழமாக அந்த மந்திரங்களை கற்று வருகிறார் அவருக்கு வாய்ப்பை கொடு என்று சொல்வது ஒரு இந்துக்கான வாய்ப்புக்காகத்தானே போராடுகிறது திராவிட இயக்கம் எனவே இந்துக்களுக்கு எதிரி என்று சொன்னால் அந்த இந்துவினுடைய உரிமைக்காக ஏன் போராட வேண்டும் இவர்கள் ஆக அப்படி அல்ல ஆக இவர்கள் தவறாக பரப்புரை செய்கிறார்கள் வைரமுத்து ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த கருத்துக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஆண்டாள் பற்றி அவர் ஒரு ஆய்வு மேற்கோளை காட்டுகிறார் அது தவறு என்றால் நீங்கள் தவறு என்று சுட்டி காட்டுங்கள் அவருக்கு நாகரிகமாக விடை சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒரு நாலாந்தர அரசியல்வாதி கூட அல்லது ஒரு சமூக விரோதி கூட அந்த அளவுக்கு பேசுவார்களா என்று பார்த்தால் பேச மாட்டார்கள் ஆனால் ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய தேசிய நாட்டை ஆளக்கூடிய கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் என்கிற பொறுப்பை சுமந்து ஊடகங்களால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு முன்னிறுத்தப்படுகிற ஒரு நபர் ஹெச் ராஜா அவ்வளவு கொச்சையான அவ்வளவு வசை மொழியில் வைரமுத்தவர்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி வைரமுத்தவர்களை பற்றி வைரமுத்தவர்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி அவ்வளவு அநாகரிகமாக பேசுகிறார் ஆனால் வந்து இன்னைக்கு இப்படி வேற ஒருவர் பேசினா இந்த ஊடகங்கள் திரும்ப அந்த நபரை வந்து அழைப்பார்களா அவரை வந்து ஒரு ஒரு பிரபலமாக தூக்கி நிறுத்துவாங்களா ஒரு சமூக விரோதியாக காட்டுவார்கள் இப்படிப்பட்ட மொழியில் வேறு யாரேனும் பேசியிருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன நிலை தமிழ்நாட்டில் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் எந்த மேடையிலும் அவர்கள் ஏற்றப்பட மாட்டார்கள் ஐயா அவரா அவர் இந்த மாதிரி பேசுகிறார்கள் அவர் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் ஹெச் ராஜாவை எப்படி சொல்லுவார்களா ஹெச் ராஜா வைரமுத்துவை பேசியதை விடவும் ஒரு வசை மொழி உண்டா அதை விடவும் ஒரு கேவலமான சொற்கள் உண்டா இழிவான சொற்கள் உண்டா அவ்வளவு இழிவான சொற்கள் பொது மேடையில் பேசுகிறார் ஹெச் ராஜா ஆனால் வந்து இங்கே எந்த சலனமும் இல்லை சில பேர் கண்டன அறிக்கை வெளியிடுகிறார்களே தவிர அதுக்கு எதிராக எந்த கோபமும் இல்லை இங்கே அவர்கள் திரித்து வேறு பரப்புரை செய்ய தொடங்கி விட்டார்கள் வைரமுத்துவை ஒரு இந்து விரோதி போல இந்து மக்களின் விரோதி போல திரித்து பரப்புகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வைரமுத்து அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் கடந்த வாரம் வரை அவர்களோடு உறவாடி கொஞ்சி கூத்தாடி கொண்டிருந்தவர் தான் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை அவர் புகழ்ந்த விதம் மோடியை அவர் புகழ்ந்த விதம் அவர் வந்து தருண் விஜய் அழைத்து வந்து இங்கே அவருக்கு மேடை போட்டு கொடுத்த விதம் இதெல்லாம் நாம் பார்த்து நாம் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் வந்து வைரமுத்துவை இழிவாக விமர்சிக்கவில்லை அவர் தருண் விஜய் அழைத்து ஒரு தவறான முன்னுதாரணத்தை தமிழ்நாட்டில் காட்டினார் யாராவது தமிழ்நாட்டில் வந்து வைரமுத்து தவறாக விமர்சித்தோமா எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு செயலை தமிழின் பெயரால் குரலின் பெயரால் அவர் வந்து செய்தார் ஆரியத்தின் கைக்கூலியாக நின்று செய்தார் யார் அவரை வந்து இழிவான சொற்களால் விமர்சிக்கலை யார் வந்து அவரை வந்து அவருடைய குடும்பத்தை இழுத்து விமர்சிக்கலை நாகரிகமான மொழியில் தான் விமர்சித்தோம் நாகரிகமான சொற்களை கொண்டு தான் எங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்தோம் வைரமுத்து வார் யார் இழிவுபடுத்தலை ஆனால் இழிவுபடுத்துகிறார்கள் இன்றைக்கு இப்போ வைரமுத்து இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்க பரம்பரையில் வந்தவர்கள் அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்களுடைய தன்மை என்ன இவர் யாருக்கு போய் வேலை செய்ய வேண்டும் சேவை செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு மேடை போட கோட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று போனாரோ அவர்கள் அவர்களுக்கு காட்டுகிற பதில் என்ன என்பதை அவர் தான் இடை போட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது தெரிந்து கொள்வார் என்று நம்புகிறோம் அவர் மீது நமக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பு உண்டு அவருடைய பட படைப்புகளின் மீது நமக்கு மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு உண்டு நாங்களெல்லாம் பார்த்து வியந்த கவிஞன் அந்த அளவுக்கு சொற்களை கையாளக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை வைரமுத்து அந்த மரியாதையோடு தான் நாங்கள் அவர் மீது ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைத்தோம் அவர் இதுபோன்று செய்ததனால் அதாவது திருக்குறளை தருண் விஜய் கையில் எடுக்கிறார் என்றால் அதற்கு பின்னால் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் இருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறு பிள்ளைக்கு கூட தெரியும் எதற்கு அவர்கள் திருவள்ளுவரை கையில் எடுக்கிறார்கள் திருக்குறளை கையில் எடுக்கிறார்கள் என்று ஆனால் நம்முடைய மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருக்கக்கூடிய வைரமுத்துக்கு அது தெரியாமல் போயிருக்குமா அவர் கொண்டு வந்து இங்கே மேடை போட்டு கொடுத்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை கொடுத்தார் அப்போதெல்லாம் நாங்கள் அவரை விமர்சித்தோம் ஆனால் அந்த விமர்சனம் நாகரிகமாக இருந்தது யாரும் அவருடைய குடும்பத்தை இழுத்து பேசவில்லை யாரும் வைரமுத்துவை இழிவுபடுத்தவில்லை ஆனால் அவர் ஒரு ஆண்டால் குறித்த ஒரு ஆய்வு மேற்கோளை காட்டிவிட்டார் என்றவுடன் அவர் இழிவுபடுத்தப்படுகிறார் அவருடைய குடும்பம் சந்தியில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு கொச்சைப்படுத்தப்படுகிறது ஆக இதுதான் இந்த கும்பலுக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய திராவிட இயக்க பாரம்பரியத்துக்கும் உள்ள அடிப்படையான வேறுபாடு எனவே நாங்கள் நாகரிகம் தவற மாட்டோம் எந்த எதிரியை விமர்சிப்பதாக இருந்தாலும் நாகரிகமான மொழி கொண்டு தான் விமர்சிப்போம் ஆனால் இவர்கள் இன்றைக்கு வைரமுத்துவை மிக கேவலமாக 
இந்த அளவுக்கு பேச முடியுமா என்கிற அளவுக்கு பேசுகிறார்கள் அவருக்கு தொலைபேசி செய்து கல்யாணராமன் பேசுகிறார் வைரமுத்துவிடம் வைரமுத்து சொல்லாத ஒன்றை வைரமுத்து எழுதாத ஒன்றை எழுதியதாகவும் சொல்லியதாகவும் கல்யாணராமன் வைரமுத்துவிடமே சொல்கிறார் வைரமுத்து அவரிடம் திருப்பி கேட்கிறார் நீங்கள் படித்தீர்களா முதலில் நான் படிக்கவில்லை எனக்கு வந்த செய்தியின் அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் எனக்கு வந்த தகவலின் அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் என்று வைரமுத்துவிடமே கல்யாணராமன் என்ன சொல்லுகிறார் நான் நீங்கள் எழுதுனதெல்லாம் படிக்கலை நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் கேட்கலை எனக்கு வந்த செய்தியின் அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேன் உங்கள் அம்மா இப்படி தான் இருந்தாங்களா என்று வைரமுத்துவினுடைய தாயாரை தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த தமிழ் உலகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞனை தந்த அந்த தாயாரை அவரையும் இழிவுபடுத்தி அவரிடமே பேசுகிறார் கல்யாணராமன் ஆதாரமே இல்லாமல் அதையும் பார்க்க வேண்டும் ஆதாரமே இல்லாமல் சான்றே இல்லாமல் வைரமுத்துவிடமே பேசுகிறார் கல்யாணராமன் இந்த துணிச்சல் எப்படி வந்தது இந்த தைரியம் எப்படி வந்தது தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டு தமிழ் பெருக்கவிஞனை அவரிடமே தொலைபேசி செய்து அவர் எழுதாத ஒன்றை அவர் பேசாத ஒன்றை அவரிடமே பேசியதாகவும் எழுதியதாகவும் இட்டு கட்டி ஒருவரால் பேச முடிகிறது கொச்சையான மொழியில் பேச முடிகிறது வரம்பு மீறி பேச முடிகிறது அந்த கவிஞனை ஈன்ற தாயாரையும் இழுத்து கொச்சைப்படுத்த முடிகிறது என்றால் தமிழ்நாட்டில் பேரமைதி நிலவுகிறது இதுதான் சிக்கல் இதுதான் சிக்கல் இந்த சக்திகளை என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி அம்பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது கூட இந்த தமிழ் மக்களுக்கு இன்னும் விளங்கவில்லை இதுதான் இங்கே சிக்கல் ஆக ஒரு கவிஞன் இழிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இன்றைக்கு கொச்சைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆக இதை நாம் கண்டிக்க வேண்டும் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களை சந்தித்து அரசியல் சமிக்கையை முதல்ல தெரிவித்த போது உங்கள் தலைமை வந்து ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரட்டும் அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லது தான் அப்படின்லாம் சொன்ன உங்களுடைய தலைவர் அவரோட அவரோட அரசியலை ஆன்மீக அரசியல் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் நிறைய விமர்சனங்களை வைக்கிறார் அவர் பாஜகவின் பின்னணியில் இருந்து இயக்கப்படுகிறார் ஏன் இந்த ஆன்மீக அரசியல் தான் உங்கள் தலைமைக்கு பிடிக்காத ஒன்றா விடுதலை சிறுத்தைகள் எதிர்க்க வேண்டிய ஒன்றா முதல்ல உங்கள் கேள்வியிலேயே திருத்த வேணும் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லது என்று எங்கேயும் நாங்கள் சொல்லவில்லை ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்கிற செய்தி பரவியவுடன் எங்கள் தலைவரிடம் வந்து கேட்டார்கள் ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் வந்தால் வரவேற்போம் என்று சொன்னார் வந்தால் அவர் என்ன இடத்தை பிடிப்பார் என்று கேட்டபோது அடுத்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் வந்தால் ஜெயலலிதாவை போல எம்ஜிஆரை போல விஜயகாந்தை போல சினிமாவிலிருந்து இவரும் வருவதனால் இவருக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடம் இருக்கிறது வசீகர தலைமையாக அவர் இருப்பார் என்று சொன்னார் இது ஏற்கனவே இருக்கிற முன் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சினிமாவுக்கு சினிமா கவர்ச்சிக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிலையை வைத்து சொன்ன ஒரு மதிப்பீடு ரெண்டுலேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போதும் ரஜினி வந்தால் வரவேற்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் ரஜினி வந்தால் சினிமா கவர்ச்சியின் அடிப்படையில் இதற்கு முன்பு வந்த தலைவர்களுக்கு கிடைத்த அந்த வெளிச்சம் அவருக்கும் கிடைக்கும் என்று எங்கள் தலைவர் சொன்னார் இன்றைக்கு அவர் வரப்போகிறேன் என்று சொன்னவுடன் கடந்த பத்து நாட்களாக அந்த வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கிறது ஊடகங்கள் அதைத்தான் தலைப்பு செய்தியாக எடுத்து விவாதித்திருக்கிறார்கள் அப்போ எங்கள் தலைவர் சொன்ன சொன்னது சரி என்பது மீண்டும் நிரூபணமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமாக அப்போதும் எங்கள் தலைவர் சொன்னார் ரஜினி வந்தால் அவருடைய அரசியல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எங்களுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லுவோம் என்று சொன்னார் ரஜினி வரப்போகிறார்னு சொல்லி அவர் ஆன்மீக அரசியல் தான் என்னுடைய அரசியல்னு சொல்லி இந்துத்துவ மடங்களுக்கு விஜயம் செய்து அங்கேயெல்லாம் போய் சந்தித்து அந்த சாமியார்கள் சோகால்டு செக்யூலரிசம் இல்லை என்பதுதான் இவருடைய கொள்கைன்னு அவர் முன்னாடியே சொல்ல அவரும் அதற்கு சிரித்து தலையாட்ட இதெல்லாம் வெளியே வந்த பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி உள்ளிட்டவர்களெல்லாம் மிக வெளிப்படையாக ரஜினியினுடைய அரசியலுக்கு ஆதரவு அளித்த பிறகு மற்ற தரப்பு அதிலிருந்து விலகி நிற்கிற பொழுது தெளிவாக ஒரு களம் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த இடத்தில் ரஜினி வந்தால் நல்லது ரஜினியினுடைய ஆன்மீக அரசியல் வரவேற்கத்தக்கதுன்னு சொன்னால் விடுதலை சிறுத்தையினுடைய பார்வை பிழையானது என்று பொருள் அப்போ இந்த இடத்தில் ரஜினி தன்னுடைய கொள்கை நிலைப்பாடு இதுதான் என்று சொன்ன அடுத்த நிமிடம் இந்த கொள்கை தான் ரஜினியின் கொள்கை என்றால் எதிர்ப்பது தான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் முதல் வேலை என்று எதிர்க்கிறோம் ஆக எங்களுடைய பார்வை தெளிவானது யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி தொடங்கலாம் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அந்த அடிப்படையில் ரஜினி வருவதை வரவேற்கிறோம் ரஜினி வந்த பிறகு சொல்லுகிற கொள்கை எது என்பதை பொறுத்து எங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்வோம் என்று அன்றே சொன்னோம் ரஜினி வருவதற்காக அறிவித்து தன்னுடைய கொள்கையினுடைய ஒரு வரியை சொன்ன உடனேயே எங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்து விட்டோம் ஆக மற்றவர்கள் ரஜினி எதிர்ப்பதற்கும் நாங்கள் எதிர்ப்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்களுடைய ரஜினி எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு தான் தெளிவானது Thank you.